Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con The Last of Us. Benissimo, dobbiamo andare avanti, eravamo rimasti da soli perché era crollata una parete, eravamo rimasti da soli con Joel e mm, avevo fatto una pirlata, poi mi sono accorto del mio errore, praticamente, errore, oddio, vi ricordate ho lanciato la bottiglia al clicker, di solito non balzano così tanto indietro, quindi ho corso, ho tirato la mazzata nel vuoto. E poi mi aveva ammazzato, non avevo più tempo per rifare il pezzo. Andiamo a caricare la nostra partita. Partita salvata 1. Dovrebbe farmi ripartire da lì. Ora vedrò di farlo con molta attenzione questo pezzo. Vi ricordo che sto giocando a difficoltà sopravvissuto. E vi ricordo che la luce... Potete tenerla tranquillamente accesa con i clicker. Eh? L'importante è non, uh, non fare casino. Poi tra l'altro loro seguono comunque un percorso predefinito in teoria. Con molta calma. Ora torna di qua, vedete? E va in quel... Lì dovrebbe andare. Vedete che gira? Il discorso è... Mettiamoci... Qua. Facciamolo tornare indietro per sicurezza. Poi quando è alla porta lì, là dove sto guardando, ci muoviamo. Eh. E devo trovare assolutamente, ecco, un mattone. Mm. Ma... Vedete l'altro arriva, il problema è che quello potrebbe sentirmi, eh. lo faccio allontanare un po'. Allora, ora mattonata. Avete visto? Si sono allertati. Posso però forse cavarmela in qualche modo. Posso far perdere le mie tracce. E uno l'ho ucciso. Ovviamente avrei fatto molto più veloce utilizzando la Molotov. Però non voglio sprecarla. Poi vedete c'è questo punto che comunque è molto buono. Eh, per ripararsi. Vai via, per favore. E ora sono... Ma... Devo trovare un altro mattone, ragazzi. La sto facendo con molta calma perché... Al minimo errore, qua sono fottuto. Sono tre o quattro clic, ora non mi ricordo di preciso. Vedete qua c'è un altro mattone. E userò per uccidere questo. Ok, perché non è morto? Eh ragazzi, devo per forza tirare. No! Cazzo, non volevo usare la moto. Ok. Non volevo usarla, però... Col mattone a volte capita che non si stordiscono. Probabilmente non si è stordito perché il mattone l'ho colpito quando si è... Ehm, ma scoperto, no? 
e quindi quando vi scoprono che partono la carica non vengono storditi è un peccato, ho fatto tutto con calma cazzo tra l'altro qua sicuramente c'era un altro mattone proviamo a controllare erano tre clicker sicuramente qua io presumo che c'era anche un altro mattone oh, e vedete la bottiglia avrei potuto sfruttare questa stanza vabbè ormai è andata così Tutto perché non voglio usare il coltello, anche perché adesso mi serve il coltello per aprire quella porta lì. Ma certo che sti, sti cosi, sti cassetti che aprite non c'è dentro un cazzo. Eh, vedete. Ecco fatto. Vediamo. Ho oh, tre colpi di rivoltella, ottimo. 4 colpi di 9 mm, bende. È eh, nastri, no, si bende, bende. E pezzi, 10 integratori e 25 pezzi per potenziare le nostre armi. Dovrei aver preso tutto. Cavolo, pensavo che era una un asse. Potevo giocarlo meglio, eh, potevo andare in questa stanza a prendere anche la bottiglia, a parte che la Speravo che di ucciderlo con un colpo dopo la mattonata, invece no. È stata sfiga anche. Ok, si prosegue sopra. E tra l'altro adesso c'è un pezzo abbastanza ostico. Sentite? Non c'è niente. Allora, guardate bene questa scena poi. Eh. Quel runner, non mi ricordo se... Oh, se ci viene contro è che non vorrei sprecare la, la mazza cazzo ah, se ci viene contro sì ok per non sprecare la mazza vedete sentite di là per non sprecare la mazza ho fatto la presa col triangolo e poi il quadrato vabbè andiamo avanti volevo prendere Torno indietro per prendere un'altra bottiglia così, ma andiamo avanti. Questo è un frame molto veloce. Sotto un attimo che metto un attimo in pausa. Non so se avete visto cosa è successo. E... Anche perché è la prima volta che giocate non ci fate caso, poi non si vede benissimo, ne parleremo poi. Ecco. Ok, via. Bottiglia. Presa. Allora, qua... Dobbiamo stare bene in movimento, vedete? Devo cercare... Ecco, mattone. Come vedete, questa tattica è ottima perché riesco a muovermi velocemente. E riesco a uccidere i nemici, eh. Quindi dopo la mattonata mi raccomando il triangolo e poi il quadrato. Guardate che figata poi che spacca le teste. Il discorso è... Ci sarà un altro... Merda. Sì, se picchio l'aria però. Ah, un'altra bottiglia. No. Dai. Ah, cazzo. Dai che non volevo sprecare colpi. Sono ancora un po', eh. Merda. Ok. Allora, mi serve un altro... Un'altra bottiglia qualcosa, ma non trovo nulla. E ripeto, vorrei non sparare. Dai! Ok. Oh. 
Ok. Un pelo davvero. Ce n'era un'altra di bottiglia. Allora, poi non è facile mirare alla testa mentre sono in corsa, è parecchio difficile. Tra l'altro dovremmo avere una conversazione facoltativa qui, vediamo. Vedete? Tess, tutto a posto? Solo un po' di fiatone. Di qua, arriveremo sul tetto. Anzi, ah, altra conversazione, vedete, due di fila. E tu piccola? Tutto ah, la, la chiamata piccola qui. Ti intendi per bene. La respiri ancora? I rantoli di paura valgono? Sì, valgono anche quelli. Ok, allora sto bene. Qua già è un po' più morbido, però vabbè non è ancora la fase insomma, che vedrete avanti, no? Il cambiamento. Allora... Dove sono sopravvissuto e tosta, poi tolgono tanto, cazzo. Ah, a volte può capitare che Ellie o Tess lanciano un mattone verso i nemici, no? Lì possiamo approfittarne per prenderli e appunto fare lo stesso discorso che facevo io, triangolo e gli spaccate la testa. Io ora, perché non mi sono curato? Perché vorrei vedere se mi danno un kit medico, no? Così almeno questo qua che ho qua lo tengo lì, no? Senza usarlo. Preferisco stare appunto con la vita bassa per ora. Può essere che ci lo danno un kit medico. Scavalchiamo. Là, là c'era qualcosa, scusate. No. Un po' scuretto qua, non capisco perché... Proviamo come andare di là. Ecco, è quello l'edificio. Allora, vedete c'è un asse lì. Mi date qualcosa? Per curarmi? E un asse qua. Non capisco perché siano due, non mi pare che dobbiamo usarle tutte e due. Non capisco se ve ne mette due Perché dite che io posso salire qua E eh no come cazzo faccio a salire con l'asse Infatti stavo dicendo una puttanata Va posizionata qua Ok Fai attenzione a dove metti i piedi Sarà un po' Beh, è tutto come te lo aspettavi? Non ho ancora un verdetto. Certo che... La vista è spettacolare. Andiamo, di qua. Ehi, sbrighiamoci. Chissà cosa stava pensando adesso, Joel? L'ha fatto una... Una faccia strana. Sì, quasi. Non distrarti. Sì, signora. Benissimo, ora c'è un pezzo di calma, poi ci sarà un pezzo tosto anche avanti. Vabbè, ma sopravvissuto più o meno... Ah, vedete, guardate che la vita mi, mi si è recuperata un po'. Mi si è recuperata, come cazzo ho parlato, vabbè. Si è ripristinata un po'. Probabilmente, col passare del tempo, un po' si recupera e me l'ero dimenticato questa cosa. Se parte che così con uno o due colpi moriamo, anzi forse con un colpo. Ecco, siamo tornati alla camminata di mia nonna, come potete vedere. Allora, vediamo di qua. Niente. C'è qualche dialogo facoltativo? Allora, qua innanzitutto ci sono proiettili, benissimo. Guarda qui. 
C'è il simbolo delle luci sul suo braccio. E se arriviamo laggiù e sono tutti morti? Non lo sono. Come fai a sapere? Lo so e basta. Allora. Aspetta, andrà tutto bene. Ok. Ordini di pattugliare l'area della rendezvous. Assicurarsi che non vi sia presenza militare prima di spostare la ragazza al prossimo rifugio. Assicurarsi che la ragazza sia ben nutrita e in salute. La sua sicurezza è di importanza capitale. Benissimo, ora per proseguire. Dobbiamo farle salire, non mi ricordo. No, qua ci serve qu questo. Ok. Questo da spostare. Sì, sono molto più comodi questi da spostare rispetto... Eh, lì ti devi dare le palle, mamma, quando si mettono in mezzo. Eh, lì... Ecco, molte volte potreste... Le vostre, diciamo, giocate possono essere compromesse appunto dai personaggi che si mettono in mezzo e poi... Eh, magari vi fanno crepare pure. Durante i combattimenti. Su, e di là. Dietro qua? Nulla. Ecco, ci siamo. Tanto... Siamo quasi. Cazzo. Vedete, ora è un problema. È un problema perché non ho lame. Se fosse stato un livello di difficoltà più facile e se non avessi sprecato qualche coltello... Avrei potuto aprire una porta, là, mi sa che c'è una porta da aprire con il coltello, ma non posso aprirla. È un bel problema. Senti che bella quella musica. È un bel problema, vabbè, oddio, perdo una porta. Il problema è che non, ci sono... il problema è che non si può tornare indietro, perché il gioco è lineare. Potevano mettermi un coltello, però, qua, eh. O forse ricordo male, non è qua che c'era la porta, ok, no, forse ho detto una cazzata io, perdonatemi. È una porta con sopra una X rossa, mi pare. No, ho confuso i pezzi, ragazzi. Uh, per la cronaca, non so nuotare. Guarda, sembra bassa sul lato destro, seguimi. Sono felice che Marlene vi abbia ingaggiati. Che intendi? So che verrete pagati per questo. Ma comunque vorrei lo stesso ringraziarti. Sì, certo. Avete visto? Da scontrosa che all'inizio non si fidava, adesso ha cambiato idea la piccola Ellie. Allora, prima di proseguire di là, devo andare qua. Se non erro... Dovrebbe esserci una piastina delle luci. Questa è una, ragazzi, delle più difficili, secondo me, perché non è detto che veniate qua, no, e potete mancarla. Tra l'altro, si vede proprio solo se si vede una volta che vedete l'icona, altrimenti è difficile che si veda. Vediamo. Melinda Davidson. Certo che le luci eh, sono veramente tante. Dovrebbe esserci solo... Guardate che bello l'effetto bagnato anche sulla camicia di Joel e tutto. Dovrebbe esserci solo la piastrina delle luci e nient'altro in questa zona. E adesso avremo, diciamo, il primo... Oddio, sarebbe già il secondo perché la prima volta che ho giocato il gioco anche la morte di Sara è un colpo di scena. Qua ce ne sarà un altro. C'ero rimasto piuttosto male, devo dire. Niente, non c'è nulla. Ricontrollo sempre perché non ricordo mai tutta la posizione corretta, tutta la posizione di tutti gli oggetti nel gioco. Filmato. 
No, no! E ora che facciamo? Che stai facendo, Tess? Magari c'è... Eh, avevano una mappa o qualcosa che ci dica dove andare. Fino a che punto dobbiamo Fino arrivare? Fino a dove serve arrivare? Dov'era il loro laboratorio? Oh, non l'ha mai detto, so. Solo che si trova da qualche parte a ovest. Che ci facciamo qui? Questo non è da noi. Che ne sai di noi? Dimmi. So che sei meglio di tutto questo. Ah, sì? Sai una cosa? Siamo persone di merda, Joel. È da molto no, tempo ormai. No, siamo sopravvissuti. Stavolta possiamo... È finita, Tess! Ci abbiamo provato. Ora andiamo a casa. No, io... Non vado da nessuna parte. Questa è la mia ultima tappa. E ora capirete perché. Ha detto così. La fortuna doveva finire prima o poi. Ma di che cavolo stai... No, no! Non toccarmi. Oh, Cristo. È infatti... Lei aveva già capito. Joel. Fammi vedere. Non volevo. Fammi vedere. Oh. Ops, giusto? Quando c'era la scena del clicker, no, scusami, del runner. Sto tre settimane. Mi hanno morso un'ora fa ed è già peggiorato. Cazzo, questo è tutto vero, Joel. Devi portare la ragazza da Tommy. Faceva parte di questa squadra, saprà dove andare. No, no, no quella era la tua crociata. E io non la porterò avanti. Sì, lo farai, senti. Dovrei pur sentire degli obblighi nei miei confronti e questa volta è diverso, quindi portala da Tommy. Merda. Oh, cazzo. Sono oh, qui. Porca. Posso farvi guadagnare tempo, ma dovete correre. Cosa? Vorresti che ti lasciassimo qui? Sì. Non ti lascio sola per... Io non mi trasformo in uno di quei cosi. E comunque era finita, ragazzi, cioè... Ti prego. Rendimi le cose facili. Vedi, sta, stavano comunque insieme, secondo me, Joel e Tess. Vai via, cazzo. Anche, scusate che metto in pausa, quando gli ho detto dovrei pur sentire degli obblighi nei miei confronti, fa capire che c'è stato qualcosa tra di loro. Comunque lei è stata morsa in quella scena là dove avete sfondato la porta e appunto c'era il runner che la stava là, mordendo, solo che l'hanno nascosta molto bene come cosa. È lì. Mi spiace, io non volevo andasse così. Datti una mossa. Sappiamo che siete lì. Gettate le armi e venite fuori con le mani alzate. Non ho mai provato a correre velocemente sopra. Ma che cazzo? Non posso credere che l'abbiamo fatto. Basta. L'abbiamo lasciata morire. Basta. Stammi vicina, dobbiamo muoverci. Dicevo, non ho mai provato a correre velocemente sopra per vedere se si può vedere proprio la scena della sua morte quando le sparano. Beh, adesso mh, era palese ragazzi, adesso ancora non si sono sentiti colpi di pistola, ma vabbè, non ha speranza, sono in troppi. Cioè da sola con una pistola non può fare niente, Tess. Allora qua Non c'è nulla Dobbiamo andare dall'altra parte Di qua Andiamo di sopra Da lì forse Eh no Avanti e basta Avete sentito il verso? L'orlo di Tess neutralizzato Ha eliminato due dei miei uomini Ricevuto tu abbatti la porta. Tu oh con me. Mio. Ecco. Tess. Qua è un peccato, ragazzi. Che non... sarebbe stato più figo se tipo vi facevano venire qua, no? E partiva proprio il filmato della sua morte. Sarebbe stato molto più toccante piuttosto che sentirli spari e vederla lì a terra senza vita, no? Io avrei fatto così, questo pezzo. Avrei messo proprio un filmato... Della sua morte No, non c'è nulla qua 
E non ho mai provato. Oh cazzo. Non mi ricordavo venissero fin di qua. Ci sono delle pillole come potete vedere. Non me lo ricordavo. Facciamo una prova ragazzi. Dove Lo so, sono andati? è una stronzata quella che sto facendo, ma sono sempre andato avanti. Voglio vedere. Cazzo. È solo lui o ce ne sono altri? Oh, sono in tanti. Andiamocene. Però chissà cosa succede se li facciamo fuori tutti. Ora, non lo faccio perché non ho sufficienti munizioni, o meglio, non voglio sprecarle, avrei potuto ucciderli. Guardate là, fucile da caccia, ragazzi. Oh, è stata tosta. Per un pelo davvero. Non mi ricordo se Ellie ci la... ogni tanto ci dà dei kit medici, questo non ve lo so dire. Ora, aspetto a curarmi, ma è un rischio, perché con un colpo così muoio, eh. Penso. Ora ci sono una marea di guardie in giro. Ah, con sei colpi? In canna? Cioè non sei colpi in canna, tiene un colpo in canna, nel senso sei colpi totali, scusate, mi ho sbagliato a parlare. Eccolo, fucile da caccia. Guardate come si ingrandisce, se muovo l'analogico destro. Però è sempre meglio sparare così e questo avanti sarà potenziabile, si potrà mettere lo, lo zoom. Eh. Vediamo un attimo. Allora, ancora 5... E possiamo dare il nostro primo potenziamento alla vita o all'oscillazione dell'arma, poi lo valuto. Qua è pieno di nemici, eh. Provo io. Ma pieno, ragazzi. Cazzo. Vabbè, potrei curarmi, però aspetto. Controlla laggiù. Guardate quanti sono, 1, 2, 3, 4 di là e ce ne sono poi altri. Eh. Uno è andato di là, vedete di là a sinistra. Vediamo. E dovrebbe... Azzo. Vedete, venire di qua. Devo capire che giro fa. Ok. Ok. Belle anche... Le facce che fa Joy quando uccide i nemici strangolandoli. Oh cazzo. Bene, pare tu abbia scelto il modo più doloroso. Merda. Però lei che se arriva l'altro da lì, a sinistra sono fottuto. Per questo è molto difficile la modalità sopravvissuto, perché non avendo la modalità ascolto complica le cose di non poco, ragazzi. Eh. A meno che non conosciate proprio a memoria gli spostamenti delle guardie, ma non è così facile ricordarseli a memoria. Sentite la musica di tensione. Ce la prendiamo con comoda, ragazzi. Con comoda, scusate. Mm, ho paura che qua... Allora, vediamo se c'è qualcosa qua. Non mi sembra... Da lì dovrebbe arrivare qualcuno. Non vedo una cippa. Allora, merda. Con calma. Devo capire che giro fa. Probabilmente dovrebbe... Penso venghi di qua. Credo. Vediamo cosa fa. Ok. Mi raccomando ragazzi, la visuale è molto importante. Vieni qua da paparino. Non siete obbligati a farlo in stealth, ma in questo caso mh, direi di sì, perché ho poca vita e è inevitabile se... Oh cazzo, c'è un altro là. Sono qua, 
Ciccio di Ciccio Bello. Bravo, bravo. Eccomi. Bello anche il fatto che a volte li strangola, vedete, a volte li dà invece le pistolate in testa. Allora, stavo dicendo, farlo combattendo qua mi avrebbero ucciso perché erano troppi, quindi magari mentre picchiavo uno, un altro mi sparava e basta. Cioè, ripeto, con la vita così con un colpo muoio, al 90%, anzi, facciamo anche 99%. Poi questo è un gioco che va preso così, con calma. È il bello del gioco. E quest'area l'abbiamo pulita, ok. Posso dare un'ultima occhiata veloce. Um, qua intorno se ho lasciato qualcosa, ma non mi sembra. No, ho preso tutto, ragazzi. Ah, è vero, ho preso... Vedete? Ora posso potenziare la salute. E io lo vado a fare il potenziamento. Una cosa che non ho mai controllato. Vediamo se potenziando la salute la recupero anche. Avete visto? Una bomba, eh? Quando potenziate la salute... Vabbè, si può fare solo per due volte, vedete? Me l'ha ripristinata tutta. E ho fatto bene allora a non usare il kit medico. Ce l'ho per la prossima volta. Sei spicchi abbiamo in basso a destra, vedete adesso. Il massimo sarà 7. Tra l'altro, vedete, ovviamente l'ho potenziata. Il prossimo potenziamento vorrà 100 invece che 50. Andiamo avanti, che ho perso un po' di tempo, però vabbè, ho fatto le robe fatte con calma. Siamo già a mezz'ora di video. Questo pezzo è tosto anche, il pezzo dove stiamo andando adesso, ci sono ancora più guardie di quelle sopra se non vado errato. Che facciamo? Joel, come usciamo da qui? Ok, dobbiamo passare dal salone. Sta giù, non so quanti altri ce ne siano. Eh, questo pezzo ragazzi sono in tanti, eh. E non mi ricordo mai il giro corretto per evitarli, eh. Perché ora, mentre, mentre io sto guardando di qua a sinistra, vedete? Cazzo, forse vengono in due qua. Potrebbe arrivarmi uno da di là, vediamo. Eh, cosa hanno fottuto, mi sa. No, oh, eh... Ma sgamato subito. Ok, via. Adesso ho allertato e quindi... Mi vengono poi a prendere. Sono in allerta adesso. Allora, uno di là, uno di là in fondo, qua. Ah, no. Vediamo dove va. Mettiamoci qua. Ok, vedete. Però avrei dovuto sparare. L'altro... Cazzo, dietro. Eh. Porca merda. Avrei dovuto sparare a questo, però vabbè. Merda. Dove? Mm, mi serve un mattone. Di culo, eh. Non mi ha preso per puro culo. Là ce n'è un altro. Quasi quasi gli sparerei un colpo di fucile a caccia. Cazzo, ma dov'è? No! Ho sbagliato tasto. Vieni qua. Ok. Un colpo di fucile a caccia, un... fucile a caccia, uno di rivoltella e qualche pugno. Però ho sparato al corpo e c'è da dire che loro sono corazzati, eh. Quindi ci sta.
Mm. Ok, ci hanno perso di vista, ma... Quanti ne rimangono? Due? Io ricordo che qua c'era da prendere una... Un asse di legno, a quanto pare ricordo male. Dove sono? Cazzo! Vieni, vieni. Vedete, ripeto, senza la modalità ascolto, è veramente tosta. Si gira, quindi posso andare. Eh no, mi vede l'altro, vedete, c'è un altro là. Vieni qua. La vedo. Io potrei uscire senza... Dai, veloce, eh, vedete qual è il problema? Ci mette troppo a strangolarli. Ci mette troppo. Eh. Ok. Mamma, come pesta come un toro, Joel. Il che è realistico, cioè nel senso... Non è che una persona bam, la strangolate subito, però ci mette un filino troppo. Avrei fatto un filino meno io, eh. Comunque li ho eliminati tutti. Perfetto. E non siete... Anche qua non siete obbligati a ucciderli tutti, eh. Io potevo uscire da lì tranquillamente, però... Ormai li avevamo fatti secchi praticamente tutti, quindi... Ho fatto 30, abbiamo fatto 31. È sempre bello comunque rigiocare questo gioco. Fantastico. Sì, qua mi incazzerò un po' perché è sopravvissuto e tosta... Però non, non me la sto cavando proprio di merda, dai, tutto sommato. Guardate, qua c'è della vita. Ma zero provviste, nada de nada, proprio. Ah, bello, posso scavalcare anche i divani lì. Cioè, niente di niente, veramente. Nada? Nada de nada, ragazzi. Sto dando una ricontrollata per vedere se c'erano in giro dei mattoni o roba, ma non sembrerebbe. Oh, vedete? Che la vita è tornata utile. E niente, andiamo avanti. Cavalchiamo questa. Occhio ragazzi, perché ora vi spareranno a, a raffica a breve. Eh? Guardate che bello qua. Ah, ecco, volevo aprire una breve parentesi, mi chiamo, manca poco. Um, era stato non annunciato. C'era un'ipotesi che um, avanti vedremo The Last of Us remake per PS5. La cosa mi fa paura. Mi fa paura perché se fanno un remake con un bel po' di probabilità lo fanno per farlo coincidere meglio al 2. Perché il 2 sapete come la penso, per me è veramente deludente. A parte il gameplay e la grafica, la narrativa per me l'hanno completamente rovinata. Se paragonata a questo capitolo e quindi vogliono fare un remake per pararsi, per pararsi il culo secondo me. Io penso questo, poi magari mi sbaglio. Eh. Che bella l'acqua cazzo. Beh qua posso venire a controllare, però non c'è nulla. Ecco un peccato che vi diano questa libertà tipo qua. Che però, oh bello il palazzo Non viene premiata, nel senso vedete che non trovo nulla Potevano mettere qualche provvista, no? Non dico tanto, anche un... Che ne so, per esempio, manca le lame Un pezzo di lama, che minchia ne so Ora, ragazzi, c'è un pezzo Piuttosto ardua Innanzitutto qua dobbiamo correre come se non ci fosse un domani, eh Via. Perché vi colpiscono, eh. Oh, bene. Sono ancora lì, dite? Penso di sì, eh. Questo pezzo è bello, mi piace molto. Spore. Ah, forse qua c'è una scena molto molto interessante, sì, qua. C 
c'erano buggati, avete visto come si sono mossi? Sta giù! Nessun bersaglio, ripeto, nessun bersaglio. C'è un soldato. Ricevuto, tieni la posizione e accendi i rinforzi. Ricevuto, mantengo la posizione. Come fai a respirare in mezzo a questa roba? Non ti stavo mettendo. Non avete visto? È palese appunto che Ellie sia immune, no? Hai visto? Ora? No, il posto è vuoto. Io non ho visto niente. Cerco qui fuori, guarda là sotto. Ok, ora prendo questo qua. Eh, però, Vieni cazzo. Eh, ho fatto un po'... Vieni qua, stronzo. Spero che l'altro non sa... C'è anche l'altro da uccidere. Scusate che ho spento la luce. La luce penso che le guardie la possano vedere. Devo valutare poi se fare la Molotov o il kit medico, devo scegliere. E io mi sa che mi farei la Molotov, sinceramente. Vediamo se sale. O devo scendere io. Avete visto? Sono un pirla. Ho acceso la luce. Sono un coglione. Però questo è sensato. Alla fine lui vede... Strano che però i runner... Mi ha sgamato proprio appena ho acceso la luce, quindi non ho accendito la con gli umani. Strano che i runner... Gli runner comunque vedono, forse hanno, iniziano già a avere un po' la vista annebbiata. Vi ricordate che alcuni runner... Li ho uccisi tranquillamente con la luce accesa. Certo, questi qua potevano metterli un po' più imboscati. Ok, e questa... Ora posso controllare tranquillamente qua. Per vedere se c'è della roba. Vediamo qua. Ma di qua si va avanti? No. Cioè, anche qua vi fanno andare in questi punti qua, ma... Non vi danno nulla. Allora, vediamo una cosa. Andiamo qua dentro a controllare se c'è della roba da prendere. No. Nulla. Vediamo qua. Possibile che non ci sia nulla. Beh, possibilissimo a quanto pare, però. Facciamo così. Voglio controllare anche in questo. No, un cazzo. Ecco, ragazzi. Io non so nuotare. Qua possiamo nuotare noi. Ellie no, perché appunto non, non sa nuotare. Sta meccanica del gioco è interessante. Come far proseguire Ellie, per intenderci. Dovremmo trovare una, una zattera. Scusate, ho messo in pausa... Eh, 45 minuti, cazzo. Devo muovermi per immergervi il pallino. Attenzione perché avete l'ossigeno, ovviamente. Vedete la barra azzurra? Se non uscite prima, se la fate consumare tutta, iniziate a perdere vita o addirittura annegate direttamente. Ecco, non si può, non sembrerebbe che si possa nuotare più veloce. Qua c'è qualcosa. Eh, potrebbe essere. Però ho bisogno di ossigeno adesso. Fatemi tornare un attimo su. Ellie! Sto bene! Sono una cosa al volo, ragazzi, devo controllare. 
ecco ripeto è un peccato che non non ci sia un tasto per far nuotare i giochi più veloce quello è davvero un peccato secondo me invece nel della stovas parte 2 si sì, potete nuotare più velocemente potevano fare che il tasto della corsa vi faceva nuotare più veloce qua c'è qualcosa no eh. Di qua c'è un documento, leggiamolo subito. Cazzo è lungo questo. Il tuo contatto è un tizio di nome Frank, è la persona all'esterno con cui faccio affari. Vuole entrare nella ZQ di Boston. Incontralo all'uscita di Park Street della metropolitana, proprio vicino al palazzo del governo. Nel legato ci sono il suo visto e le scartoffie della ZQ. Che te ne pare come lavoro? Fai attenzione là sotto. Alcuni degli altri miei contatti parlano di clicker e stalker nell'area. E Frank, ragazzi, è un personaggio che vedremo, ma ve lo dico già. Non è... non sarà vivo, ecco. Uh, dove diavolo è questo tizio? Sono due ore che sono qui che lo aspetto sudando freddo. Continuo a pensare di aver visto qualcosa muoversi nell'ombra. Mi sento come se uno stalker dovesse saltare fuori da un momento all'altro. Gli do altri 15 minuti, poi me ne torno indietro. Beh, l'idea c'era, no, dai. Allora, adesso qui, vedete, non nuota poi, non capisco perché. A volte si blocca. Qui ci sono, c'è della roba da prendere, ragazzi. Ma piattino delle luci, come potete vedere. E forse c'erano dei pezzi. Qui, vedete. Prendiamoci ossigeno. Oh, cazzo, dove? Merda. Merda, dai, nuota. Perché? Al pelo, eh. Benissimo. Ok, solo questo, sì. Sono indeciso se farmela la molto. Ma sì, dai. Che tra l'altro uno l'avevo sparcata. Voglio però controllare... Ok che ho già guardato, ma voglio guardare meglio se... Vedete com'è lento? Volevo controllare se c'era altra roba. No. Non sembrerebbe. Quindi andiamo via. Dai! Eh, in acqua, le sezioni in acqua sono un po' una rottura appunto perché è veramente lento. È un piccolo cieco. Ora... Dobbiamo scendere e devo trovare la zattera per Ellie. Non mi ricordo dove si prende. Dovrebbe essere sott'acqua in teoria. Sì, sono proprio una palla le sezioni sott'acqua appunto per la lentezza di Joel, cioè. Ah, è qua. La zattera, manco l'avevo vista. Dobbiamo farla salire. Ma non, so, non vedo una cippa, ma sapete... Salta su. Davvero? È lì. Sì che poi come fa col peso, che non peserà, peserà poco a non cadere sta zattera. A non sprofondare. Ma... Ok, ora per salire dobbiamo aspettare che ci metta la scala, se non sbaglio. Entro domani, è lì. Ce l'ho. Controllatina veloce. Quanti proiettili ho di 9 mm? 8 Carichiamola Birds of Prey E forse ad... tra un po' che c'è quella porta che vi dicevo con la X Ok, andiamo 
Andiamocene. La mappa della metropolitana, poverine. Niente. E ora si è fatta la luce, ragazzi. Usciamo. Molto bello questo pezzo. Qua c'è un filmato. Ehi, senti... Um, riguardo a te, Ascolta, ecco come funziona. Tu non parli più di Tess, mai più. Anzi, facciamo che non parliamo più delle nostre storie. E secondo? Non parlare a nessuno della tua condizione. Penseranno che sei pazza o vorranno ucciderti. Infine, tu fai quello che dico quando lo dico. È tutto chiaro? Certo. Ripeti? Faccio quello che dici. Bene. C'è una città... qualche miglia a nord di qui. Lì c'è uno che mi deve dei favori. Il grande Bill. È possibile che ci trovi un'auto. Ok. Dai, andiamo. Lui è severo, ragazzi, ma... cioè, non è... cattivo nei confronti di Ellie. Semplicemente è severo. E andiamo. Sì, faremo prima da questa parte. Il bello appunto del gioco di The Last of Us è il volervi... Cosa? Niente, solo che... Non ho mai visto niente del genere, ecco. Parli del bosco? Sì, non ho mai camminato in un bosco. È fico. <ride> allora, vi stavo dicendo come siamo messi col video. Eh, 52 minuti ragazzi, è meglio che mi fermo qua. Il bello di The Last of Us vi vuole mostrare come un uomo distrutto dopo la perdita della figlia. Perché non mi riporti da Marlene? Eh, ma che palle. Se in grado non ci avrebbe lasciato con noi. Magari ora sta meglio. Non vorrei deluderti, ma i tuoi amici non hanno mai avuto molte speranze di sopravvivere. È più forte di quel che pensi. Posso? No. Dubito potrebbe riportarci in città tutti interi. Fidati. Vorrei anch'io che ci fosse un'altra soluzione. Guardate là. Stavo dicendo, vi mostra come un uomo distrutto dopo la perdita della figlia possa rinascere possa ritrovare la speranza, il gioco parla d'amore, di egoismo, eh, è pieno di drammi, ad esempio la morte di Tess comunque è un dramma, ok? Che non era il personaggio della vita, però è un bel personaggio e vi muore così, boom. Eh, ma discuteremo molto meglio andando avanti poi del rapporto di Gioelli, di quello, delle scelte di Joel e tutto il resto. Ora non mi voglio troppo dilungare, ma è meraviglioso The Last of Us proprio per i motivi che vi ho elencato e il 2 prende questo capolavoro e lo distrugge gli sputa sopra per quanto mi riguarda ripeto il mio parere personale anche perché vi ricordo che The Last of Us per me è solo uno e poteva benissimo finire con il primo capitolo nonostante è, abbia un finale aperto alla fine del primo capitolo ma io direi che è anche inutile andare avanti ragazzi qua ci sono questi da prendere ma scommetto che se adesso salvo mi fa ripartire da là la prossima volta invece cavolo se salvo manualmente mi dovrebbe far ripartire di qua, da qua allora vado a salvare la mia partita comunque ok salvato torniamo al menu principale Bene, dai, è andato piuttosto bene questo, questo video, sono contento, mi pare di avervi spiegato bene le cose. Detto questo, spero che anche questo video di The Last of Us vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Bella lì!